Хочу нашу сьогоднішню розмову почати із заяви Мелоні, яка під час візиту до Китаю заявила, що Китай є важливою зацікавленою стороною у пошуку рішення про припинення війни Росії проти України. Взагалі, що цікаво, зараз Китай якось знову активізував цю тему. З Ван І зустрічався міністр закордонних справ України Дмитро Кулева. Далі Ван І мав розмову із російським міністром закордонних справ Лавровим. Відбулися контакти між МЗС Китаю та американським держдепом. Всюди те. Тема лунає китайського посередництва і китайського врегулювання. При цьому Китай війну війною не називає, називає лише конфліктом. Невідомо, чи буде брати участь Китай у другому саміті миру, який організовує українська сторона. А Блумберг взагалі пише про те, що зараз так розгортається ситуація, що навіть Байден може піти на угоду із Пекіном і долучитися ось до цих мирних значить, ініціатив Пекіну. Ну, абсолютно якась така цікава версія від Блумберга. Але я про активізацію Китаю зараз в цьому питанні. Наскільки Китай зацікавлений у мирному врегулюванні? І якщо він буде щось пропонувати, то чи буде це відредагований варіант ось того китайського мирного плану, який мали до цього? Адже про щось Кулеба із міністром закордонних справ Китаю говорив. І говорив про те, що Україна стоїть принципово на своїй позиції. Ну, безумовно, і Росія стоїть на своїй позиції. Тому будь-яка спроба, будь-кого знайти компроміси, це буде важка, важка складна праця, яка не гарантує жодного результату. Поки що не йдеться про жодні мирні переговори. І треба розуміти одну річ, яку, от, до речі, багато коментаторів абсолютно не розуміють. Одна річ, великі конференції або саміти, це мирний процес, це обговорення того, як можуть відбуватися переговори, які пропозиції для переговорів і так далі. Але це не самі переговори. Великі конференції або саміти, в яких беруть участь десятки країн, де публічні дебати відбуваються, це не переговори. Це в кращому випадку прелюдія до переговорів, підготовка переговорів або тиск, тиск на обидві сторони чи на одну сторону для того, щоб сформувати ну, скажімо так, відповідну переговорну атмосферу, підготувати, скажімо так, якесь підґрунтя для майбутніх переговорів. Тому от мирні саміти, які просуває Україна і перший вже відбувся, або от ідея мирної конференції, яку висунули Бразилія, Китай, де мають взяти участь і Україна, і Росія. Ну, це в кращому випадку підготовчий процес до майбутніх переговорів, але не самі переговори. Оце треба чітко розуміти. Будь-які серйозні, реальні переговори відбуваються в вузькому форматі і в закритому режимі. І, до речі, Україна це чітко розуміє. Я нагадаю, от Україна просуває ідею другого саміту миру, будуть ще проміжні конференції підготовчі по окремих пунктах підсумкового документу першого саміту миру. Я маю на увазі конференцію по ядерної енергетичної безпеці, яка має бути, має бути в Катарі, конференція по продовольчій безпеці і мирному судоплавству в Туреччині і гуманітарні питання в обмін полоненими в Канаді. От, до речі, якщо китайська сторона візьме участь, хоча б в деяких цих конференціях, це означатиме, що є шанси на те, що Китай може взяти участь в другому глобальному саміті миру. Хоча, чесно кажучи, ми не знаємо порядку денного, там, кількість учасників в цьому саміті. Я взагалі вважаю, що результати виборів в США, вони значною мірою вплинуть на ситуацію навколо цих самітів, конференцій і так далі. Тому зарано зараз сказати про те, ну, скажімо так, що буде предметом обговорення на цих самітах. Тим більше, що українська сторона заявляє, що вона готує до другого саміту миру таку ну, версію мирного плану. Що це буде, теж мало хто знає. 
Найбільш популярна версія відповіді на це запитання – це може бути розширений варіант формули миру президента Зеленського, де буде конкретизований кожен пункт і як його може, можна реалізовувати. Але це не самі переговори. Про самі переговори ще доведеться домовлятися, в якому форматі вони відбудуться, де і коли, з яким порядком денним, хто будуть посередники. А тоді, коли це буде з'ясовано, тоді можна буде казати про мирні переговори. Те, що Китай претендує на роль одного з головних посередників, це очевидно. І а саме в чому це... його інтерес? В чому його інтерес? Кулеба сказав, Китай на стороні Китаю завжди. Тож да, не завжди, не да, да, да. Інтерес Китаю, перш за все, в тому, щоб а, через активну і якщо вийде ефективну участь в переговорних процесах, значно посилити свою міжнародну роль свою роль одного з міжнародних лідерів. Я зверну увагу, у нас же зациклені тільки на наших питаннях. Ми тільки про нас і про там, перспективи завершення війни в Україні говоримо, а міжнародна політика, вона знатна, ну, значно більш різноманітна. Так от, коли був наш міністр закордонних справ в Китаї, після нього приїхала велика делегація з Палестини. Китай хоче також бути одним з посередників припинені військових дій на Близькому Сході, зараз там ситуація загострюється, до речі. І Китай і там претендує на роль посередника, і на роль такого миротворця. Там ще складніше буде, думаю, для Китаю. В випадку з війною між Росією і Україною, ну, у Китаї є вплив на російську сторону, хоча я б не перебільшив цей вплив. Є активні контакти з Україною. Щодо от активності, ну це ж не перший раз. Ми бачили вже декілька хвиль активності Китаю з цієї проблематики. Зокрема, перший раз це було ще рік тому, навіть більше, навесні минулого року. Тоді не вийшла, потім була ще одна спроба, теж вона не дала результату. Зараз Китай активізувався тому, що в Пекіні побачили зміну позиції України що Україна готова взагалі до переговорів з Росією, готова до участі в спільних великих зустрічах, де можуть бути і Україна, і Росія, але готова не, не на російських умовах. От це, от це важливо. І у нас є свої вимоги, безумовно. Тому це треба обговорювати. Де, коли можна зустрітися, на яких умовах, про що може йти мова. От саме це і стало предметом обговорень. Як сказав Кулеба, наш міністр закордонних справ, треба шукати точки дотику між китайською позицією, як вони це називають, а також їх ініціативою спільно з Бразилією, і українською позицією, зокрема рішеннями глобального саміту миру. Може статися по-різному. Може статися так, що Китай буде брати участь в заходах, які ініціює Україна, а Україна буде брати участь от, в заходах, які буде ініціювати Китай. До речі, поки взагалі невідомо, коли і як, і де може відбутися ця мирна конференція, яку, ну, ідею якої запропонували Китай і Бразилія. Щодо пропозицій, які вони висували тоді, ну, їх треба розглядати. Десь вони ну, корелюють з пропозиціями української сторони, десь є розбіжності суттєві. Да, це предмет розмов, діалогу, домовленості. Я думаю, що от зараз суть процесу, зокрема, в тому, і в першу чергу в тому, що сторони шукають точки дотику, де можна, скажімо так, рухатись на зустріч один одному. Вийде чи не вийде, ну, покаже практика, поки зарано робити висновки. Але інтерес Китаю, от саме в першу чергу, продемонструвати своє, скажімо так, свою ефективну роль в залагодженні таких гострих, великих міжнародних конфліктів. Це, безумовно, буде піднімати авторитет Китаю, якщо вдасться. Друге, Китай об'єктивно, економічно зацікавлений в тому, щоб припинилася війна, яка створює надмірну турбулентність для міжнародної економіки, для глобальної торгівлі. Не лише, безумовно, війна між Росією і Україною це робить, але негативний вплив на продовольчу безпеку очевидний. Це давно вже очевидно. І, в принципі, Китай для того, щоб, ну, скажімо так, ситуація не загострювалася, а, а був знайдений якийсь формат припинення цієї війни, ну, Китай, економічно для Китаю це вигідно. 
Да, Китай, от там кажуть, є така популярна точка зору, що Китай допомагає Росії. Китай, що таке допомога? От нам допомагають, подають, ну, постачають нам зброю, боєприпаси. Це допомога. А Китай торгує з Росією. І він, це ж теж е... допомога, фінансово. Це... Ні, це не допомога. Допомога, коли дають. Коли дають. А коли продають, це торгівля. Опосередкована це можна вважати допомогою. Ну, йдеться про товари подвійного призначення. Опосередкована. Але це торгівля. В першу чергу. От коли Північна Корея постачає артилерійські снаряди і зброю Росії, ну, це можна по-різному ну, сприймати. Це теж, скажімо так, не безоплатно. Нам дають безоплатно, до речі. Більшу частину зброї боєприпасів дають безоплатно. Тому це допомога. А коли це торгівля, ну, це торгівля, але Північна Корея і Іран, продаючи зброю Росії, фактично виступають в ролі її союзників. Китай тримає певний нейтралітет. От тут є розбіжності суттєві, які треба враховувати. Це навіть на Заході розуміють, зокрема і в США, там критикують за от, торгівлю товарами подвійного призначення, але такі товари, будемо чесно казати, не тільки з Китаю йдуть в Росію, а й з інших країн, навіть деяких країн НАТО. Одна з таких країн, ну, скажімо так, є нашим південним сусідом. Хоча теж, там, скажімо так, напряму ніяких постачань зброї немає. І там, скоріше, да, теж економічні відносини. Так що ситуація не така однозначна. І Китай, от, він зацікавлений в тому, щоб Росія була залежною від нього. Росія стала залежною внаслідок цієї війни. Але затягування війни... Воно буде створювати проблеми для світової економіки. Далі, якщо війна буде загострюватись, то це може розколоти світ на два протилежних табори. Китаю це теж не вигідно. І зверніть увагу, Китай постійно про це говорить, що Китай не зацікавлений в тому, щоб відбулася фрагментація світового порядку, коли б, ну, фактично виникла нова холодна війна, де з одного боку був би Захід, з іншого боку блок антизахідних країн. Для Китаю ну, це е, невигідний сценарій, тому що це буде руйнувати е, глобальну систему світової економіки, міжнародної торгівлі, е, а Китай е, економічно розвивається саме на цьому фундаменті. Якщо е, буде звужена сфера е, торгівлі для Китаю, е, ну, це вдарить по китайській економіці і врешті-решт матиме негативні соціальні політичні наслідки. Саме тому Китай зацікавлений стратегічно в залагодженні цієї війни, в припиненні цієї війни. І інша річ, що у Китаю є свої інтереси, які ну, в багатьох питаннях не співпадають з нашими. Я думаю, що Китай зацікавлений просто в припиненні бойових дій. У нас до цього сценарію ставляться неоднозначно. Хоча, ну, скажімо так, треба розуміти, що об'єктивно, нам не вистачає зараз ресурсу для того, щоб звільнити всі окуповані території. Навіть для оборони не завжди вистачає, чесно кажучи. От це просто для реалістичної оцінки ситуації. Але все рівно ми поки не готові до такого сценарію просто припинення бойових дій по лінії фронту. А Росія, до речі, теж. Росія хоче більшого. Росія хоче, щоб ми, скажімо так, припинили війну на їх умовах, що для нас тим більше неприйнятно. А Китай виступає за такий сценарій, от просто припинити бойові дії. Я трошки спрощую, але тим не менш. Китай може бути зацікавлений в тому, щоб війна припинилася, зокрема, на умовах відмови України від членства в НАТО, перспективи членства в НАТО. Китай негативно ставиться до НАТО. Китай вважає розширення НАТО на Схід – Однією з головних причин нинішньої війни, і тут його позиція ближче до Росії. І от якраз по темі НАТО ну, явно не співпадають наша позиція і китайська. Як і по деяких інших скажімо так, позиціях, наприклад, Китай закликає Захід припинити постачання зброї в Україну. А як нам воювати без такого постачання? Це для нас абсолютно неприпустимо. Тут теж є розбіжності. Тому є точки дотику. А є розбіжності в наших позиціях. Ну, це нормальна ситуація, інтереси наші не співпадають. У нас не завжди, до речі, співпадають інтереси із Сполученими Штатами. Це так, до слова. І це теж відомо, зокрема, в американських обмеженнях щодо ударів по російській території. 
Так що це нормальна ситуація, до чого треба ставитись спокійно. З Китаєм треба працювати, контактувати, вести діалог, роблячи поправку на особливості їх інтересів, але в той же час використовуючи Китай як могутнього партнера в мирному процесі. Зокрема, чим для нас важливі контакти з Китаєм? Діалог з Китаєм, він сприятиме тому, що в нашому мирному процесі будуть брати участь країни глобального півдня, які орієнтуються на Китай. Вони бачать, що Китай з нами веде переговори, домовляється. Якщо ще Китай буде брати участь там, в деяких заходах глобального саміту миру, ну, це означатиме, що значна частина країн глобального півдня теж можуть брати активну участь в цих заходах. Особливо йдеться про африканські країни, там, де у нас, ну, скажімо так, є серйозні проблеми. Mm-hmm.